പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ടാർഗറ്റിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അക്കാദമിക്കായിട്ടുള്ള വിജയങ്ങളെ പറ്റി അതിൻ്റെ ആദ്യ പടിയെന്നോണം ഈ പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് മാർച്ചിൽ എക്സാം കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് നേടി സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫുൾ എ പ്ലസ് പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായി നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൻ്റെ പടിയിറങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാണ് ടാർഗറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ പേര് ഷഹാസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മാത്സ് ആണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് മാത്സിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മാത്സിനെ പറ്റി പലർക്കും പല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് നോർമലി ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ചിലർക്കത് ഭയങ്കര ടഫായിട്ട് പറയുന്നവരുണ്ട് സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് പല രീതിയിലേക്ക് മാത്സിനെ പറ്റി അഭിപ്രായമുള്ളവരുണ്ടാവാം എന്നാലും ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു ഒരു ഒരുപാട് കുട്ടികൾ അതായത് മഹാഭൂരിപക്ഷം കുട്ടികളും മാത്സിനോട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹൈലി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കുട്ടികളായിരിക്കില്ല സാധാരണ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം അത് മാത്സിൻ്റെ പ്രശ്നമാണോ അല്ല ഇനി നമ്മൾ ഒരുപാട് കുറച്ച് കാലമായിട്ടാണോ നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ ശരിക്കും പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭാഷ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് മാത്സ് ആണെന്നാണ് പറയാം സംസാരം തുടങ്ങുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു കുട്ടി ഒരു രണ്ട് വയസ്സോ മൂന്ന് വയസ്സോ ഒക്കെ എത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നം ചില വാക്കുകളൊക്കെ കുട്ടിയെ പറയാൻ പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ആ കുട്ടിയെ എണ്ണാൻ പഠിപ്പിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് എണ്ണാൻ പഠിപ്പിക്കും അതായത് നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനെത്രയോ മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് മാത്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്നങ്ങട്ടേക്ക് എല്ലാ വർഷവും ഈ പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തുന്നവരെ എല്ലാ വർഷവും മാത്സ് നമുക്ക് മുമ്പിലുണ്ട് ഓരോ ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് സോ നമ്മൾ പഠിച്ചത് കുറഞ്ഞിട്ടല്ല മാത്സ് നമ്മളെ മാത്സ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാണ്ടായി മാറിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കാം പലരും പല കാരണങ്ങൾ പറയും എന്തുകൊണ്ട് മാത്സ് മാത്സിൽ ഓക്കെ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ മാത്സിൽ പെർഫെക്റ്റ് അല്ല എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചില കുട്ടികൾ പറയും ഓക്കെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഒരു ആറാം ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏഴാം ക്ലാസ് വരെയൊക്കെ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിരുന്നു സാർ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടെ മുന്നോട്ട് പോയ സമയത്ത് എനിക്ക് ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എനിക്ക് എത്താൻ കഴിയുന്നില്ല ചില കുട്ടികൾ പറയും മാത്സ് തന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്ന നമ്മൾ പഠിക്കും അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എക്സാം ഹാളിലേക്ക് പോകും എക്സാം ഹാളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പഠിച്ചതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പം ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക സോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒന്ന് നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊന്ന് സോ ഇത്തരം പരിപാടി നമുക്ക് പറ്റൂല ചില കുട്ടികൾ പറയും എനിക്ക് ഒരു പിന്നെ ഒരു അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറാം ക്ലാസ്സിൽ വരെ ഞാൻ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു ആറാം ക്ലാസ്സിൽ വന്നൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് അതുവരെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ആയിരുന്നു ഞാൻ വേരിയബിൾസ് പഠിച്ചു വന്ന മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾസ് സിലബസിൽ എക്സും വൈയും ഒക്കെ മാത്സിൽ വന്നു തുടങ്ങിയ മുതൽ ഞാൻ മാത്സിനോടുള്ള ബന്ധം വിട്ടു എന്ന് പറയും ചിലർ ചിലർ പറയും ഇന്ന ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച സാറ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭയങ്കര തല്ലുന്ന സാറായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിരുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് ആ സാറോട് എനിക്കും ഭയങ്കര ദേഷ്യം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ സബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയും മാത്സ് ആകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തുടർച്ചയായി പോകുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു വർഷം നമുക്ക് അതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റത്തെ വർഷം നമുക്കത് ആ ബന്ധം തിരിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര റിസ്ക്കാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുന്നവരുണ്ട് ചിലർ നന്നാക്കി വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും പക്ഷേ നല്ലപോലെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെയിലി ഞാൻ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും ഞാൻ ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല സോ അതോടുകൂടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതും ശരിയാവാത്തതിനോട് ഞാൻ പതുക്കെ മടുത്തു തുടങ്ങി എന്ന് പറയും ചിലർ പലരും പല കാരണങ്ങളാണ് പറയാം ഇനി എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചിലരുണ്ട് ഈ മാത്സ് പഠിച്ചതൊന്നും വലിയ കാര്യമല്ല അഡീഷനും സബ്ജാക്ഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ
നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് വലിയ ബെനഫിറ്റ് ഒന്നും അനക്കൊണ്ടില്ല സംഭവം നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു ദിവസം പൂർത്തിയായി കഴിയുന്നവരെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ മാത്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നാം എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളെ പാരൻസ് ആരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പിന്നെ അമ്മയോ ഉമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്സിൻ്റെ ബഹുബദങ്ങൾ അതായത് പോളിനോമിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായി മാറി എന്നൊന്നും പറയുന്ന നമ്മൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വെള്ളം കോരുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും നമ്മളൊരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സർക്കിൾ വൃത്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചതിനോട് നമുക്ക് ആ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മളിതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും മാത്സിനെ കൊണ്ട് വലിയ ഉപകാരമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മാത്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത മുതൽ തന്നെ മാത്സ് ഏറ്റവും ആദ്യം പ്രാഥമികമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത മുതൽ തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കലി പ്രോബ്ലംസ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാത്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നമുക്കത് പലപ്പോഴും പല കുട്ടികളും പറയാറുള്ളത് കൂടുതൽ മാത്സ് ഒന്നോട് കൂടി കൂടുതൽ പ്രോബ്ലമായി എന്നാ പറയാം നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യം മാത്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് എണ്ണുക എന്നുള്ള കാര്യം അതായത് ഇങ്ങനെ ആട്ടിടയന്മാർ ആണ് ഏകദേശം നമ്പേഴ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങി എന്ന് പറയാറുണ്ട് ചില ഹിസ്റ്ററിയിലൊക്കെ മാത്സിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയിലൊക്കെ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അതായത് ഈ ആടിൻ്റെ മേയ്ക്കാൻ വിടുന്ന സമയത്ത് കൊണ്ടുപോയ ആടുകളൊക്കെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആട്ടിയിടമാരെയോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആടിൻ്റെ പിന്നെ ഓണേഴ്സോ ചിലപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാട് കൂടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കല്ല് മാറ്റി വെക്കും അങ്ങനെ ഒരു നൂറ് ആടുകളുണ്ട് എങ്കിൽ നൂറ് കല്ല് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓരോ ആടിറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കല്ല് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇനിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആ കൂട്ടി വെച്ച കല്ലിൽ നിന്ന് ഓരോ ആട് കൂട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചെടുത്തു നോക്കും അവിടെ വെച്ച എല്ലാ കല്ലും തീർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കൊണ്ടുപോയ ആടുകളൊക്കെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയാന്ന് പറയും പിന്നെ അതിൽ നിർത്താതെ പിന്നെ അഡീഷനിലേക്ക് വന്നു ഉദാഹരണത്തിന് പണ്ട് ഉള്ള ആടുകളോ ഇങ്ങനെയുള്ള കൃഷി ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നല്ലോ മഹാഭൂരിപക്ഷം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഫ്രണ്ട് എനിക്കൊരു എൻ്റെ കയ്യിൽ ആദ്യം ഒരു അൻപത് ആടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു ഫ്രണ്ട് എനിക്കൊരു മുപ്പത് ആട് ആടിനെ തോന്നു അപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ടാവുമെന്ന് വരുന്ന ചോദ്യ ഒരു സംശയം വരും അപ്പോൾ അവിടെ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാത്തിനും എണ്ണി നോക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടിയാണ് പിന്നെയാണ് അത് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെയാണ് മാത്സ് ഇടപെടുന്നത് എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് ഈ രീതിയിലേക്ക് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തോളി നിങ്ങൾക്ക് എയ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമല്ല ഒന്ന് മുതൽ എയ്റ്റി വരെ എണ്ണേണ്ട ആവശ്യമില്ല അഡീഷൻ വന്നു ഈ എനിക്ക് ആടിനെ തന്ന ആൾക്ക് അയാളെ കയ്യിൽ ഒരു നൂറ് ആടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം അതിൽ നിന്ന് മുപ്പത് ആടുകളാണ് എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് മുപ്പതെണ്ണം കുറഞ്ഞു ബാക്കി അയാൾ കയ്യിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നൊരു സംശയമുണ്ട് അവിടെയാണ് മാത്സ് ഇടപെടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു പരിപാടിയുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തോളൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞതല്ലേ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൂറിൽ നിന്ന് മുപ്പത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുപത് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് മാത്സ് ഇടപെട്ടു ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു ഇനി കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയി എൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു പത്ത് ഒരു സീസൺ ആയ സമയത്ത് ഒരു പത്ത് മാങ്കോ മാങ്ങ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നായിരിക്കും ഓരോരുത്തരും പത്തെണ്ണം വീതം തോന്നും അഞ്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഓരോരുത്തരും പത്ത് വീതാ തരുന്നത് അപ്പോൾ ആകെ എൻ്റെ കയ്യിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നൊരു സംശയം എനിക്കൊരു പരിപാടിയുണ്ട് ഞാൻ അഡീഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പത്ത് 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 ഇത് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോഴാണ് മാത്സ് ഇടപെടുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് അഡീഷൻ തുടർച്ചയായ കൂട്ടലിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പത്ത് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ഗുണിക്കാം മൾട്ടിപ്പിൾ
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനപ്പുറത്താണ് മാത്സിനെ കൊണ്ടുള്ള ഉപകാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ പല്ല് തേക്കുമ്പോൾ പോളിനോമിയിൽ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് എളുപ്പമായി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ എക്സാമ്പിൾ ഇല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജികൾ മൊത്തം ഇലക്ട്രോണിക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ മെക്കാനിക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് ടെക്നോളജികൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും മാത്സിൻ്റെ ഒരം ഒരു കാര്യം പോലും യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ടെക്നോളജി പോലും നോമലി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അത് ഇലക്ട്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഫോൺ തന്നെ എടുക്കാം നമ്മുടെ ഫോണിൽ തന്നെ മൊത്തം ഫോണിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസൈൻ മുതൽ അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിങ് മുതൽ അതിൻ്റെ ഓരോ കാര്യം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ മൊത്തം കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്സിൻ്റെ പലവിധ ആശയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിലപ്പോൾ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫോൺ പോലും ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇലക്ട്രോണിക്കൽ എക്യുപ്മെൻസ് മൊത്തം ഡിസൈൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്സാണ് മെക്കാനിക്കലും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മാത്സിന് ഇല്ലാതെ ഇന്ന് നൽകുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല സോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈവൻ ഈ പെണ്ണിനെ വരെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ വരെ മാത്സ് യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് സോ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിലും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിലും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും നമ്മുടെ ആരോഗ്യ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫെസിലിറ്റികളിൽ മൊത്തം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മാത്സ് ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം സോ അത്രയും ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ള ഉപകാരമുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് മാത്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവൂല്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മാത്സിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഏതോ ഒരു ഒരു ഇയറിൽ പിന്നെ ഏതോ ഒരു ടോപ്പിക് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാണ്ടായി മാറി സോ ഞാൻ അത് തൽക്കാലം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം വേറെ ചാപ്റ്ററുകൾ പഠിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പോയി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ വേരിയബിൾ വേരിയബിൾ ഒരു സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങി എന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ വേരിയബിൾ വന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമായില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് തൽക്കാലം മാറ്റി വെച്ചു ആ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ സെവൻത്ത് കഴിഞ്ഞ് എയ്റ്റിൽ വന്നപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ കാര്യം കണ്ടത് പെട്ടത് ശരിക്ക് കാരണം എന്താ എയ്റ്റിൽ വന്നപ്പോൾ പല ചാപ്റ്ററിലും വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് നയൻത്തിൽ വന്നപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കൂടി ടെൻത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലും വേരിയബിൾസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ടോപ്പിക്ക് മാത്രം നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രശ്നമായതുണ്ടാവും ഈ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്സ് പ്രശ്നമാണ് എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പല റീസൺസ് ആണ് നമുക്ക് മാത്സിന് പിന്നെ നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ളത് മാത്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ പഠിക്കാൻ പഠിക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഒന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഏത് ടെക്നോളജിക്കൽ ഫീൽഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അവിടെ നമുക്ക് ആ സാധനം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാത്സ് ഹൈലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വേറെയും കുറേ റീസൺ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും മാത്സിനെ ഒഴിവാക്കി പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി റിസ്ക് റെയർ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രമാണ് മാത്സ് ഇല്ലാത്ത മാത്സ് ഒരു തരത്ത് പിന്നെ ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഇല്ലാത്ത ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾ അക്കാദമിക് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ടി വരുന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാത്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പഠിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മാത്സ് പഠിച്ചെടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പല കുട്ടികൾക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും മാത്സിൽ വീക്കാണ് പക്ഷെ പഠിച്ചെടുക്കണം ഓരോ കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ മാത്സിൻ്റെ എക്സാം കഴിയുമ്പോഴോ മാത്സിൻ്റെ പേപ്പർ കിട്ടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് അടുത്ത മാത്സ് എക്സാമിന് ഉഷാറാക്കണം പക്ഷെ അടുത്ത മാത്സ് എക്സാമിന് എന്തേ പോലെ തന്നെ മാറും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം നമ്മളൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും കിട്ടൂല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഡൗൺ ആവും പിന്നെ അടുത്ത എക്സാം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ചിന്തിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക സോ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിനുള്ള ഒരു 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 പരിഹാരം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മാത്സിന് ഒരു പരിഹാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക്
പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒരു ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ യു കെ ജിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിലൊക്കെ എത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അഡീഷൻ പഠിക്കും സ്കൂളിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ ഒരു ത്രീ പ്ലസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ വിട്ടു പോയിട്ട് എങ്ങനെ പറയും ത്രീ പ്ലസ് ടു സീക്വൽ ടു ഫൈവ് ത്രീ പ്ലസ് ടു സീക്വൽ ടു ഫൈവ് ത്രീ പ്ലസ് ടു സീക്വൽ ടു ഫൈവ് അങ്ങനെ പഠിക്കും ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി നമ്മൾ എക്സാം ഹാളിലേക്ക് പോയി എക്സാം ഹാളിൽ പോയപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് ഒരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ കയ്യിൽ മൂന്ന് മാങ്ങുണ്ട് ഈ കയ്യിൽ രണ്ട് മാങ്ങുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചാൽ എത്ര മാങ്ങുണ്ടാവും കുട്ടി ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു നോക്കി ഈ കയ്യിൽ മൂന്ന് മാങ്ങുണ്ട് ഈ കയ്യിൽ രണ്ട് മാങ്ങുണ്ട് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര മാങ്ങുണ്ടാവും മാങ്ങ കണക്ക് ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല സോ സിലബസിലുള്ള അല്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പരിധിവരെ മിക്കവാറും കുട്ടികളും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഈ രീതിയിലേക്ക് ആ ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ എക്സാമ്പിളൊക്കെ പറയും ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം എന്നാൽ ആക്ച്വലി എന്താ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് മാങ്ങ എന്ന് ആ കുട്ടി ആക്ച്വലി ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റി മൂന്ന് എണ്ണവും രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി അതായത് രണ്ട് എണ്ണവും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയി മാറും എന്ന് കുട്ടി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ കുട്ടി ചിന്തിക്കണമായിരുന്നു എന്ത് മൂന്ന് മാങ്ങ അതായത് മൂന്ന് രണ്ട് മാങ്ങ അതായത് രണ്ട് ചേർത്ത് വെക്കുക അതായത് ഒരുമിച്ച് വെക്കുക എന്നർത്ഥം ഒരുമിച്ച് വെക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് വെക്കലാണ് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യപ്പെടലാണ് സോ മൂന്നും രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ അഞ്ചായതുകൊണ്ട് മൂന്ന് മാങ്ങയും രണ്ട് മാങ്ങയും കൂട്ടിയാൽ അഞ്ച് മാങ്ങയാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കലാണ് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി വരാം ദിസ് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മാത്സ് ആൻഡ് അതർ സബ്ജക്ട്സ് നോർമലി മറ്റ് മറ്റു സബ്ജക്റ്റുകളിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷം ഈ ചിന്ത അധികം ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് ആവശ്യമുണ്ട് എല്ലാത്തിലും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആവശ്യമുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വേണം പിന്നെ ഒരുപാട് ചിന്തിക്കണം എന്ന് മാത്സിൻ്റെ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് പറയാറില്ല സോ മാത്സിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ത്രീ പ്ലസ് ടു സീക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ത്രീ പ്ലസ് ടു സീക്വൽ ടു എത്ര എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇടുമ്പോൾ അത് ഫില്ല് ചെയ്യാനല്ല നമ്മൾ കൃത്യമായി പഠിക്കേണ്ടത് ത്രീ പ്ലസ് ടു കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ത്രീ എന്ത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ടു എന്ത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ പ്ലസ് എന്തിനാണ് ഈ തുടങ്ങിയിട്ട് സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റ് ഐഡിയാസ് കൃത്യമായ ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതിനെ ചിന്തിക്കുക ഈ ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസിങ് കുറേ വേണോ എന്നാണ് സംശയം വേണ്ട വളരെ ചുരുക്കം പ്രാക്ടീസിങ് മാത്രം ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ പറയുന്നത് കുറച്ച് ലോങ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ മാത്സിനെ നിങ്ങൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഐ മാത്സിൽ അത്ര താല്പര്യമില്ലാത്ത മാത്സിൽ അത്ര പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത മാത്സിൽ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി ഈ കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായി നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കണം സോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ഈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ വരുന്ന വീഴ്ചയാണ് നമുക്ക് മാത്സിൽ പ്രശ്നം വരുന്നത് പ്രാക്ടീസിങ്ങിലുള്ള വീഴ്ചയല്ല പല കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടാവാറുള്ളത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലുള്ള വീഴ്ചയാണ് ഞാൻ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി പ്രാക്ടീസിങ് കൂടുതൽ ടൈം വേണോ വേണ്ട ഞാൻ പറയാറുള്ളത് മാത്സിനെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ മണിക്കൂറുകളോളം മാത്സിനെ ചെലവഴിക്കുക ആവശ്യമല്ല ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കാൻ നൂറുകണക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കുക ആവശ്യമല്ല വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാം ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു 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 കണ്ടന്റ് പഠിച്ചാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ
ഇനി അഥവാ വീക്ക് ആയിരുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് വന്ന ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നൂറുകണക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ടും വലിയ കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നടന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നേരെ മറ്റൊരു ഇത് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആശയം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ ടൈം കൊടുക്കുക ഇതാണ് രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് സമയം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പല കുട്ടികൾക്കും പല കുട്ടികളും മാത്സ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ശരി പഠിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്സ് എന്ന് പറയും ബേസിക്സ് ഒന്നും ഇല്ല സാർ ബേസിക്സ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ ബേസിക്സ് ഇല്ലാതെ പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മാത്സ് പഠിക്കുക എന്ന് പല കുട്ടികളും പറയും അതിന് ഒന്ന് കാര്യം പറയണം വെച്ചാൽ ബേസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ വരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ലാംഗ്വേജുകൾക്ക് ഭാഷകൾക്ക് ഗ്രാമർ പോലെയാണ് മാത്സിന് ബേസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാമർ ഇല്ലാതെ ഭാഷ യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ശരിയാ പക്ഷേ നമ്മൾ മലയാളം സംസാരിക്കേണ്ടല്ലോ വൃത്തിയായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മലയാളം എഴുതുന്നുണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴെങ്കിലും മലയാളത്തിൻ്റെ ഗ്രാമർ പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണോ മലയാളം നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പഠിച്ചത് ഒരു മൂന്ന് വയസ്സുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിനോട് അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു കുട്ടിനോട് നമ്മൾ പറയുകയാണെന്ത് ഇത് സംസാരിക്കല്ല അവിടെ നിൽക്ക് ഗ്രാമർ ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചാൽ മലയാളത്തിൻ്റെ അത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ചെന്ത് ചെയ്താൽ മതി സംസാരിച്ചാൽ മതി എന്ന് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കുട്ടിനോട് പറയലുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ താനെ വരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണെന്ത് ഈ ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം സിമിലർലി മാത്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് വരേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് മാത്സിൻ്റെ ബേസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ഒന്ന് മുതൽ നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായി വരേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ബേസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തിയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടായി വരിക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് പല കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഈ ബേസിക്സ് മനസ്സിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടാവില്ല സോ അവർക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ബേസിക് മുതലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നുള്ളത് സോ മാത്സിൻ്റെ ബേസിക്സിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് ബേസിക്സ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കണം നമുക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് നോളജ് വേണ്ടത് ഇതിനാണ് നമ്മൾ തൽക്കാലം ബേസിക്സ് എന്ന് പറയാം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളത് ഒന്ന് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി ഓർഡറിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അതായത് പിന്നെ ഗണിതക്രിയകളുടെ പിന്നെ ഉപയോഗ ക്രമത്തിനെയും അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂനസംഖ്യകൾ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ വേരിയബിൾസ് ചരങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കണം ഇക്വേഷൻ സോൾവിങ് സമവാക്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നിർദ്ധാരണം ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതല്ലാതെ പത്താം ക്ലാസ് വരെ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളല്ലാത്ത പഠിച്ചതുണ്ട് നമുക്ക് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അതൊന്നും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വളരെ ചുരുക്കം കാര്യങ്ങൾ അതായത് നോർമലി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ ഒന്ന് പിന്നെ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ന്യൂനസംഖ്യകളുണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകളുണ്ട് വേരിയബിൾസ് ചരങ്ങളുണ്ട് സമവാക്യമുണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വേറെ കുറച്ച് ബ്രാക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ വളരെ ചുരുക്കം ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ടാവേണ്ടത് ടാർഗറ്റ് ഈ ഒരു പിന്നെ കോഴ്സിലൂടെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ക്ലിയറായി ഓരോ ടോപ്പിക്കും ടൈം എടുത്ത് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിളിലൂടെ ചിലത് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമ്പിളിലൂടെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തരും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഓരോ ദിവസവും കുറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് മാത്രമേ എടുക്കൂ ആ ടോപ്പിക്ക് കൃത്യമായി പഠിക്കുക അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ അതിൽ ഹോം വർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരുന്നുണ്ടാവും അത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ആലോചിച്ച് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഒരു ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ ഓക്കെ
ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതും ടെൻ മൈനസ് ത്രീ ടെൻ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പം സെവൻ സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയും ശരിയാണോ അല്ല തെറ്റാണ് അപ്പം ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ മൈനസ് ത്രീ സെവൻ ശരിയാണ് അതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു തന്നെയാണ് അതും ഓക്കെ സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടീൻ അതും ശരിയാണ് പിന്നെ എവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് എന്നുണ്ടാവും അവിടെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മാത്സിന് കൃത്യമായ ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് ഓരോ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും കൃത്യമായ നിയമമുണ്ട് നിയമത്തിനനുസരിച്ചുകൊണ്ടേ മാത്സിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും ഗ്രാമർ പോലെ കൃത്യമായ നിയമത്തിനനുസരിച്ചുകൊണ്ടേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുകയുള്ളൂ നമ്മൾ അതല്ല നമ്മൾ പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ നിയമമല്ല നമ്മൾ പാലിക്കുന്നതെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഗ്രാമർ തെറ്റിച്ച് സംസാരിക്കും പോലെയായിട്ട് മാറും നമ്മൾ പറയുന്നതൊന്നും കിട്ട് പിന്നെ കേൾക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുമായിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒന്നും പിന്നെ പറയുന്നത് വേറൊന്നും ആയിരിക്കും അയാൾ കേൾക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കൂല അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് തെറ്റും സോ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം അവിടെയാണ് നമുക്ക് പ്രയോറിറ്റി ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് തെറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് ഗണിത ക്രിയകൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഈ അഡിഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക ഗുണിക്കുക ഹരിക്കുക ഇവയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയാറുള്ളത് ഒന്നിലധികം മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് ആർക്ക് മുൻഗണന കൊടുക്കണം ആർക്ക് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണം എന്ന് മാത്സ് കൃത്യമായി ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചതിനെയാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബോർഡ് മാസ് എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ബോർഡ് മാസ് പോർമ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷേ എന്താ ഈ ബോർഡ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിലധികം ക്രിയകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ ഓർഡറിലല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഗണിത ക്രിയകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ളതാണ് ബോർഡ് മാസ് പറയുന്നത് എന്താ അതിൻ്റെ ഓർഡർ അതായത് നിങ്ങൾ ആദ്യം പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് പെടുന്ന തുടങ്ങാം ആദ്യങ്ങൾ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് ബ്രാക്കറ്റിനാണ് ബ്രാക്കറ്റിലെ വർക്കുകൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു ഒന്നിലധികം ക്രിയകൾ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ബ്രാക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം മുൻഗണന കൊടുക്കേണ്ട അതിനാ ഓ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഡർ ഇൻഡെക്സ് പവർ എക്സ്പോണൻറ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക അത് നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇതിൽ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾ അധികം ഉപയോഗിക്കാറില്ല സോ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഓ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഓന് ഞാൻ തൽക്കാലം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പറയാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഓ യുവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് പറയാൻ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല സോ അതുകൊണ്ട് ബോർഡ് മാത്രം നമുക്ക് പറയുകയും ചെയ്യാം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഷൻ ആണ് ഹരണം എം എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഗുണനം എ എന്ന് പറയുന്നത് അഡിഷൻ ആണ് കൂട്ടുക എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് കുറക്കുക അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായി നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക പ്രയോറിറ്റി ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഗണിത ക്രിയകളുടെ മുൻഗണനാ ക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിലധികം വർക്ക് വന്നാൽ ഈ ഓർഡറിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്യാവൂ ഇല്ല എങ്കിൽ തെറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് കുറക്കൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഗുണിക്കൽ ഇത് രണ്ടും വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത് കുറക്കലാണ് പത്ത് മൈനസ് മൂന്ന് ഏഴ് ഇതാണ് ആദ്യം ചെയ്തത് ആണോ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അല്ല ആദ്യം ഗുണനമാണ് ഗുണനം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ സോ ഈ ഒരു സാധനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരിക നമ്മളിത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഗുണനം വരുന്നത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്രയാണ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറ് എന്ന് വരും സോ ഈ രീതിയിലേക്ക് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം പലരും എഴുതുന്ന കാണാറുണ്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് സമ ആറ് എന്ന് എഴുതി വെക്കും അങ്ങനെ എഴുതരുത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയാൽ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിരിക്കണം സാധാരണ രീതിയിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് സമം ആറ് എന്ന് ഇവിടെ എഴുതി അടുത്ത് പത്ത് മൈനസ് ആറ് സമം നാല് എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയാൽ ഇവിടെ വരുന്ന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ട് പ്രശ്നമാണ്
ഒന്നിലധികം ക്രിയകൾ വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട പ്രയോറിറ്റി ആണ് ഈ ഒരു കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബോർഡുമാസ് എന്ന ഗണിതക്രിയകളുടെ ക്രമമാണ് ഓർഡർ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഓ ഓർഡർ ഇൻഡെക്സ് പവർ കൃതി എന്നൊക്കെ പറയും അതായിരിക്കണം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഡി ഡിവിഷൻ ഹരണം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഗുണനം കൂട്ടൽ കുറക്കൽ സോ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എട്ട് എ പ്ലസ് ആറ് ഹരിക്കണം രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാവുന്നതാണ് വീഡിയോ പൗസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം വീഡിയോ വീണ്ടും പ്ലേ ചെയ്യാം ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണോ നിങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് എട്ട് എ പ്ലസ് ആറ് ഹരിക്കണം രണ്ട് ഇവിടെ കൂട്ടലുണ്ട് ഹരണമുണ്ട് കൂട്ടലുണ്ട് ഹരണമുണ്ട് ഇതാണ് ഏറ്റവും മുൻഗണന കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ 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 ഇതിലേക്ക് അപ്പൊ ആദ്യം ആരായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഹരണം ചെയ്യണം അതായത് ഡിവിഷൻ ആണ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് സോ എട്ട് ആറ് ഹരിക്കണം രണ്ട് അതായത് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എത്ര ഉണ്ടാവും ഇറ്റ്സ് ത്രീ സോ എട്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറി ലെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൻസറിലേക്ക് എത്തി സോ പതിനൊന്നാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം ഓക്കെ അല്ലാതെ എട്ടും ആറും കൂട്ടി പതിനാല് പതിനാല് ഹരിക്കണം രണ്ട് ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാ ഓക്കെ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് എന്ന ഓർഡർ അല്ല മാത്സിനുള്ളത് മാത്സിനുള്ള ഓർഡർ ഈ ഓർഡർ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് പതിനൊന്നാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് പ്ലസ് എട്ട് മൈനസ് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് മൈനസ് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യം ഇവിടെ നമുക്ക് അഡിഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ ആദ്യം ആരെ ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിനെ ചെയ്യണം എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ബ്രാക്കറ്റിനെ ചെയ്യാം ബ്രാക്കറ്റിനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഇത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ ആൾക്കാരെ കണ്ടോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഒന്നിലധികം ക്രിയകൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബ്രാക്കറ്റിന് ആദ്യം ചെയ്യണം എന്ന് മനസ്സിലായി ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളവരെ ചെയ്യാവൂ സോ ഇതിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം ക്രിയകളുണ്ട് അവിടെയും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഈ ബോർഡ് മാസ് തന്നെയാണ് അതായത് ഒന്നിലധികം ക്രിയകൾ അവിടെ വന്നാലും ഈ ക്രമത്തിലേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇവിടെ കുറക്കലുണ്ട് ഗുണനുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ആർക്ക് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണം കുറക്കലും ഗുണനുമാണ് ആദ്യം ഗുണനം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ദെൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ സോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലാത്തവരെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അതേപോലെ വെച്ചു ടെൻ പ്ലസ് എട്ട് ഒരു മാറ്റവുമില്ല മൈനസിന് ഒരു മാറ്റവുമില്ല നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പം എട്ട് തന്നെയായി മാറി മൈനസ് അഞ്ച് എന്നായിട്ട് മാറി സോ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അതിന് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബ്രാക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കി നമ്മൾ ക്രിയ ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റ് ഒഴിവാക്കൽ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് ബ്രാക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് വരാനുണ്ട് അവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പറയുന്നത് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സംഖ്യ മാത്രമാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സംഖ്യ മാത്രമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു രീതി അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നോക്കുക എട്ട് മൈനസ് എട്ട് എത്രയാണ് പൂജ്യം ഒറ്റ സംഖ്യ മാത്രമേ ഇല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ ഇല്ല സോ പത്ത് പ്ലസ് പൂജ്യം മൈനസ് അഞ്ച് എന്നായിട്ട് മാറി പത്തും പൂജ്യവും പത്ത് തന്നെയാണ് പത്ത് മൈനസ് അഞ്ച് എന്നായിട്ട് മാറി അഞ്ച് എന്ന ഉത്തരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും അപ്പോൾ ഇതേ ഓർഡറിൽ കൃത്യമായിട്ട് ബോർഡ് മാസ പ്രകാരം ചെയ്ത്
exactly division so 15 into അവർക്ക് ഒന്നും ഒരു ചേഞ്ച് ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നവരെ മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരാ എല്ലാവരും എഴുതണം ഓക്കെ ചെയ്യുന്നവരെ മാത്രം ചെയ്തു തന്നെ ആൻസർ എഴുതി വെക്കുക പത്തേ ഹരിക്കണം അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ ഡിവാർഡ് ബൈ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു മൈനസ് സെവൻ ഇപ്പൊ നോക്കുക മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഉണ്ട് സബ്ട്രാക്ഷനും ഉണ്ട് ആർക്ക് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണം യെസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കഴിയണം എന്നിട്ടേ സബ്ട്രാക്ഷൻ പറ്റൂ സോ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്ടാവും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി മുപ്പത് മൈനസ് ഏഴ് എന്നായിട്ട് മാറി സോ മുപ്പത് മൈനസ് ഏഴ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന ആൻസറിലേക്ക് നമ്മളെത്തും സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദർ ഇസ് എ ബ്രാക്കറ്റ് സോ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ബ്രാക്കറ്റിന് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അഡീഷൻ ഉണ്ട് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് അഡീഷൻ ഉണ്ട് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ ആര് ആർക്കാണ് ആദ്യം പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് ഡിവിഷന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണം സോ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ നോക്കണം സോ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് മാറ്റല്ല പ്ലസ് സിക്സ് ബൈ ത്രീ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സിക്സ് ബൈ ത്രീ ആറ് ഹരിക്കണം മൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആൻസറിലേക്ക് എത്തി മൈനസ് വൺ സോ ഇനി ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വീണ്ടും ബ്രാക്കറ്റ് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അഡീഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അഡീഷൻ ആണ് നമുക്ക് നേരെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒന്നിലധികം മുറികൾ വന്നിട്ടില്ല സോ എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് പ്ലസ് രണ്ട് പത്ത് എന്നായിട്ട് മാറി മൈനസ് വൺ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സംഖ്യ മാത്രമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ബ്രാക്കറ്റ് ആവശ്യമില്ലാത്തോട് കൂടി ഈ വർക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കിയുള്ള വർക്കുകൾ ഇനി നോക്കുക ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ബോർഡ് മാസ് പ്രകാരം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് സബ്ട്രാക്ഷൻ വരുന്നത് സോ നമുക്ക് ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാം ടു ഇൻറ്റു ടെൻ അതായത് ട്വൻറ്റി മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റീൻ എന്ന ആൻസറിലേക്ക് നമ്മളെത്തും സോ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാക്ട്ലി നയൻറ്റീൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ എട്ട് ഹരിക്കണം രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് മൈനസ് രണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ ദിവസേന ഇവിടെ ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് അഡിഷൻ ഉണ്ട് പുറത്ത് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രാക്കറ്റിന് ആദ്യം മുൻഗണന കൊടുത്തു സോ പത്ത് ഹരിക്കണം ബാക്കി ബ്രാക്കറ്റ് ഉള്ളത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എട്ട് ഹരിക്കണം രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് വരും കാരണം ഹരണവും ഉണ്ട് കൂട്ടലും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഹരണത്തിന് മുൻഗണന കൊടുത്തു പത്ത് എട്ട് ഹരിക്കണം രണ്ട് ഒന്നു നാല് എന്ന ആൻസറിലേക്ക് എത്തി പ്ലസ് വണ്ണ് ഉണ്ട് മൈനസ് രണ്ട് ഇനി ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വീണ്ടും വർക്ക് ഉണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ബ്രാക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിയാവൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ പത്ത് ഹരിക്കണം നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പം അഞ്ചായിട്ട് മാറി അപ്പൊ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സംഖ്യ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബ്രാക്കറ്റ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ അഞ്ച് മൈനസ് രണ്ട് എത്രയാ പത്തേ ഹരിക്കണം രണ്ട് സോറി പത്തേ ഹരിക്കണം അഞ്ച് രണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് വന്നു രണ്ട് മൈനസ് രണ്ട് എന്ന് വന്നു സമം പൂജ്യം എന്ന് പറയുന്ന ആൻസറിലേക്ക് എത്തി സോ ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് കൃത്യമായി നമ്മൾ ബോർഡ് മാസ് പ്രകാരം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആൻസറിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും ക്ലിയർ ആവുമല്ലോ അപ്പൊ ബോർഡ് മാസ് എന്താന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ബോർഡ് മാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി കൂട്ടത്തിൽ പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നോക്കാമോ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്ക ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം അത് ഞാൻ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുന്നുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ക്വസ
നാലേ ഹരിക്കണം രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് എന്ന് വന്നു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുമ്പം ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്ന ആൻസറിലേക്കാണ് ഞാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ശരിയാണല്ലോ ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഇതിനെ ബോർഡ് മാസിൻ്റെ നിയമം തെറ്റിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കണം ബോർഡ് മാസ് കൃത്യമായി പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ആലോചിക്കേണ്ടത് ബോർഡ് മാസിൻ്റെ നിയമം ഞാൻ അങ്ങ് തെറ്റിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം എന്താ ബോർഡ് മാസ് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ മുമ്പ് ഹരണം ചെയ്യണം എന്നാണ് ഡിവിഷൻ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ നേരെ തിരിച്ചു ചെയ്തു ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഞാൻ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചെയ്യാണ് ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തു ആറ് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത്തി നാല് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എന്ന ആൻസറിലേക്ക് എത്തി ബോർഡ് മാസ് പ്രകാരം ചെയ്തത് പോയും ബോർഡ് മാസ് തെറ്റിച്ച് ചെയ്ത പോയും എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഒരേ ആൻസറാണ് അവർ സംശയം വന്നേക്കും അപ്പോൾ ബോർഡ് മാസിൻ്റെ ആവശ്യം പിന്നെ എന്താണ് കാരണം രണ്ട് രീതി ചെയ്ത പോയി നമുക്ക് ഒരേ ആൻസറാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബോർഡ് മാസിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ഹാപ്പൻ ചെയ്ത് ഇത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ബോർഡ് മാസ് പ്രകാരം ഞാൻ കൃത്യമായി ചെയ്ത് നോക്കി ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് ബോർഡ് മാസ് പ്രകാരമുള്ള കാര്യമാണ് ബോർഡ് മാസ് പ്രകാരം ചെയ്യുമ്പം എട്ട് ഹരിക്കണം എന്നാൽ ഡിവിഷനാണ് ആദ്യം പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് ദൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സോ ഹരണം ആദ്യം പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തു എട്ടേ ഹരിക്കണം നാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ടുണ്ട് സോ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് സംഭവം നാല് എന്ന ഉത്തരത്തിലേക്കാണ് ബോർഡ് മാസ് പ്രകാരം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായി കിട്ടുക ഇനി ഞാൻ ബോർഡ് മാസ് അല്ല ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് ഡിവിഷന് മുമ്പ് ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തു അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഫോർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യണം അതായത് എയ്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെയുണ്ട് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് തന്നെ വന്നു എയ്റ്റ് ഹരിക്കണം എയ്റ്റ് എത്രയാ എട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ആൻസർ കിട്ടുക വ്യത്യസ്ത ആൻസറാ ഇതിൽ ഏതാ ശരി വൺ ആണോ ഫോർ ആണോ എക്സാക്ട്ലി ഫോർ ആയിരിക്കണം ശരി കാരണം എന്താ ഇത് ബോർഡ് മാസ് പ്രകാരം ചെയ്താൽ അപ്പം ഇത് തെറ്റാണല്ലോ അപ്പോൾ ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും കാരണം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റനിൽ ഞാൻ ബോർഡ് മാസ് പ്രകാരം ചെയ്തപ്പോഴും ബോർഡ് മാസ് തെറ്റിച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരേ ആൻസർ കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റനിൽ ബോർഡ് മാസ് പ്രകാരം ചെയ്തപ്പോഴും ബോർഡ് മാസ് തെറ്റിച്ചപ്പോഴും എനിക്ക് വ്യത്യസ്ത ആൻസറുകൾ കിട്ടി രണ്ട് സ്ഥലത്തും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും തന്നെയാണ് സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബോർഡ് മാസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചു കൂടി നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ബോർഡ് മാസിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഗണിത ക്രിയകൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് വരുമ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ബോർഡ് മാസ് തെറ്റിച്ചാലും ആൻസർ തെറ്റാറില്ലാത്ത ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ബോർഡ് മാസ് തെറ്റിച്ചാലും ആൻസർ ശരിയാകുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അതിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണ്ട എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായിക്കോളൂ അത് പറഞ്ഞ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് റിസ്ക്കാണ് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവാനും ചാൻസ് ഉള്ളൂ സോ നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും എവിടെ നമ്മൾ ബോർഡ് മാസ് തെറ്റിച്ചാൽ പ്രോബ്ലം ആണ് എവിടെ നമുക്ക് ബോർഡ് മാസ് തെറ്റിച്ചാൽ പ്രോബ്ലം ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കോളൂ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം എന്നില്ല താനെ നിങ്ങളിലേക്ക് അതെത്തും സോ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും ബോർഡ് മാസ് കൃത്യമായി പാലിക്കുക ഓക്കെ ബോർഡ് മാസ് കൃത്യമായി പാലിക്കുക പിന്നെ ഞാനിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ ചിലപ്പം സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ ടു ട്വൽവ് എന്ന് എഴുതി വെക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിക്കും നമ്മൾ ബോർഡ് മാസ് പഠിച്ചിട
फॉर एग्जाम्पल ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി എന്ന് ഇരിക്കാം എട്ട് പ്ലസ് ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് പ്ലസ് അഞ്ച് കറക്റ്റ് ബോർഡ് മാസ് പ്രകാരമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തു ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് സോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തു സോ എയ്റ്റീൻ ഉണ്ട് മൈനസ് ടു വന്നു പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പം എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പം ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി നയൻ സോ ട്വൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൻസറിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ ബോർഡ് മാസ് ഒന്ന് തെറ്റിച്ച് ചെയ്തു ഞാൻ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ എയ്റ്റും ഫൈവും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു ഞാൻ തേർട്ടീൻ എന്ന് എഴുതി എയ്റ്റും ഫൈവും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് തേർട്ടീൻ എന്ന് എഴുതി പിന്നെ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എയ്റ്റീൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ടു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പം സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൻസറിലേക്ക് എത്തി സെയിം ആൻസറിലേക്ക് ഞാൻ എത്തി അതായത് ബോർഡ് മാസിൽ ചെറിയ ചില മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഞാൻ വരും മീൻസ് ബോർഡ് മാസിൽ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഞാൻ ചെറിയ ചില ഒഴിവ് എന്ത് ചെയ്യുക സ്കിപ്പിംഗ് ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ചില സ്ഥലത്ത് ഞാൻ കൃത്യമായി ബോർഡ് മാസ് പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് ടു ഞാനിവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് പകരം സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആദ്യം ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്കത് തെറ്റും ഈ ആൻസർ കിട്ടില്ല ഞാൻ ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം എവിടെയൊക്കെ ബോർഡ് മാസ് തെറ്റിയാൽ പ്രശ്നമില്ല എവിടെയൊക്കെ ബോർഡ് മാസ് തെറ്റിയാൽ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായി അറിയാം സോ പ്രശ്നമില്ലാത്തോടുത്ത് ഞാനത് എന്ത് ചെയ്യും ബോർഡ് മാസ് ഞാൻ ചിലപ്പം തെറ്റിക്കും പ്രശ്നമുള്ളോടുത്ത് ഞാൻ കൃത്യമായി പാലിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവാൻ നിൽക്കരുത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ബോർഡ് മാസ് പ്രകാരം ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ആൻസറിലേക്ക് എത്തും രണ്ട് ഒരേ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് വല്ലാണ്ട് കൂടെ കുറേ ഒന്നുമില്ല സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബോർഡ് മാസ് കൃത്യമായി പാലിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തെറ്റ് വരില്ല പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡ് മാസിനെ വിശ്വസിക്കാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് വരാകുന്ന ഒരു കേസ് ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ മിക്കവാറും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഹയർ ലെവലുള്ള കുട്ടികൾ വരെ പലപ്പോഴും തെറ്റിക്കാറുള്ള ഒരു കേസാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് പാലിയ മാത്രം തെറ്റിക്കാം എന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് വരാം നിങ്ങൾ ബോർഡ് മാസ് കൃത്യമായി പാലിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം സബ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് അഡിഷൻ ഉണ്ട് കെയർ ചെയ്തോളം നല്ലപോലെ കെയർ ചെയ്യണം വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും തെറ്റിക്കാറുള്ള കാര്യം കൂടിയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബോർഡ് മാസ് കൃത്യമായി നമ്മൾ പാലിക്കുകയാണ് ബോർഡ് മാസ് കൃത്യമായി പാലിക്കുമ്പം സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ നയൻ എഴുതി വെക്കും എയ്റ്റ് മൈനസ് നയൻ എഴുതി വെക്കും എട്ട് എന്ന് ഒമ്പത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഉള്ളത് നമുക്ക് തൽക്കാലം ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാം നെഗറ്റീവ് ഉള്ള ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു ഫോർ എന്നാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് സോ എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഉണ്ട് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ആണ് എയ്റ്റ് മൈനസ് സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ എന്ന് എഴുതി വെക്കും ഓക്കെ ചെയ്തത് ആദ്യം അഡിഷൻ ചെയ്തു ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ സെവൻ ആണ് പിന്നെ മൈനസ് ചെയ്ത് എയ്റ്റ് മൈനസ് സെവൻ വൺ കാരണം അഡിഷൻ ആദ്യം ചെയ്യണം എന്നാണ് ബോർഡ് മാസ് പറയുന്നത് പിന്നെയാണ് സബ്ട്രാക്ഷൻ പറയുന്നത് ഈ എഴുത്ത് നോർമലി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് തെറ്റാണ് എന്തുകൊണ്ട് തെറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്ത നമ്പറിലെടുത്തല്ല മിസ്റ്റേക്കുകളൊന്നുമില്ല ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ സെവൻ തന്നെയാണ് നോ പ്രോബ്ലം എയ്റ്റ് മൈനസ് സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ തന്നെയാണ് അതും പ്രോബ്ലം അല്ല എന്നാൽ ബോർഡ് മാസ് പ്രകാരം ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണോ ആ രീതിയിലേക്കല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിപ്പോൾ എന്താ അഡിഷൻ അല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത് അല്ല ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബോർഡ് മാസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അഡിഷനും നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്ത അഡിഷനും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു വ
8 um 3 um nammile work out kiya 8 plus 3 that is 11 minus pinne subtraction la kaariyam minus 4 so 11 minus 4 in the varimam 7 is the right answer Four plus three seven eight minus seven one no number cancer get another other less area uterum, magram, area uterum, eight seven. Board mass of the second addition either. In the Ladanga Kavari, the Lake Mikos in Chia, order the Jedo Kalamati. Addition, subtraction of Matra and over an angle, left to right to order the Jeda Mugatula. Left and right like an order the Jedo. Addition, subtraction of Matre Verno Luingil. Left to right to order the Jedo, Prasandola. For example, say 8 minus 4. 8 minus 4 is 4. Pin plus 3 is equal to 7. Okay, so I'm going to say 7 is equal to 7. Original answer is equal to 7. So, I read the link. I suggest you know, it's better. Because if you have a number of the number of the negative, you have a confusion. So, you know, you have a little bit of a confusion. Where in the easy lake of the 4 plus 3 than a chedu and the chuikanangle, I'm going to chain no runda, but it is not 4 plus 3, but it is minus 4 plus 3. That is 4 plus 3 alla, and the minus 4 plus 3. About the Angana Chianangle, 8 and minus 4 plus 3 than a negative number in the calculation are in the caram, it's minus 1, so that is equal to 7. A poem, 7 than answer like Anglo. So you regard him so they can. If you have an example of addition and subtraction, for example, 4 plus 3 is equal to 4. Let's ask you a question. Let's ask you a question. If you have addition and I will tell you that the addition is not the addition. Okay, 8 plus 4 is 12, 3 plus 5 is 8. The answer is that. If you have a reading, you can use the reading. If you have a reading, you can use the reading. If you have a positive sign, you can use the positive sign. If you have a positive sign, you can use the positive sign. If you have a positive sign, but there is 4 and then but there is 5 and this is the positive sign. That is addition. So 6 plus 4, 10, 10 plus 5, 15. So 15 and the kit. In subtraction of the minus 8 to 3. That is random idea. Okay, 8 to minus 8 to minus 3. Then addition will be negative numbers. So, 8 to 3 will be 11. So, minus 11. 15 minus 11 is equal to 4. This is the order. In the order, 6 minus 8 minus 2 minus 2 plus 5 plus 4 plus 5 plus 4 plus 2 plus 5 plus 4 plus 5 plus 5 plus 5 plus 4. So, this is the concept of the board mass. This is the concept of the board mass. This is the board mass. It is very simple. Just to the third standard, it is the 3rd class level. It is the case of the case of the case. It is very important. It is the case of the level. It is the topic of the case. I am going to show you some homework. I am going to show you some homework. So, I am going to show you some homework questions. I am going to show you some homework. 10 minus 6 into 3 plus 9, 6 plus bracket 7 into 4 by 2 plus 1, 4 minus bracket 10 by 5 into 3 plus 20, 12 into 6 by 3 minus 7, 7 plus bracket 4 by 2 into 6 minus 10. Okay, now we have to topics that we have to do with the topics that we have to do with the topics. So, if you want to talk about the topic of the board, that's enough. Thanks.